അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നോക്കാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആർ ദി എവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആർ ദി സോഴ്സ് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ഇൻ എ നാച്ചർ ലൈക്ക് എയർ വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് സോയിൽ മിനറൽ ഫോറസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എക്സെട്രാ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെവിടെ നിന്നൊക്കെ എയർ വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് സോയിൽ മിനറൽ ഫോറസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റിന്യൂവബിളും പിന്നെ എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവബിളും അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാർഗ്ഗം വേണം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എയർ വാട്ടർ വിൻഡ് സോളാർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന് നമ്മൾ എത്ര തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റിന്യൂവബിളും നോൺ റിന്യൂവബിളും റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ആ മെക്കാനിസം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് റിന്യൂവബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ദോസ് റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റീപ്ലൻഷ്ഡ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ലൈക്ക് എയർ വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ എയർ പിന്നെയും പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വാട്ടർ പിന്നെയും പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം പിന്നെയും പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കാട് അല്ലേ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചാലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിട്ടിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും കാടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറും അപ്പോൾ അതൊക്കെ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒരു ഡിഫൈനറ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഡിഫൈനറ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അത് നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് ദോസ് റിസോഴ്സസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി റീപ്ലനിഷ്ഡ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ടൈം ലൈക്ക് മിനറൽ കോള് മിനറൽസ് കോള് പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് മെറ്റൽസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ഒരു ഡിഫൈനറ്റ് എമൗണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മളിതിനെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിനറൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനർജി റിസോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ റിസോഴ്സും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കണം എന്താണ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് വാട്ടർ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മിനറൽ റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ല ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറിസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് ചുമ്മാ എഴുതാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം നമുക്ക് അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് ആ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ വൺ ബൈ ത്രീ എന്താണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഓക്കെ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോറസ്റ്റ് ഫോം ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയയിലെ അതായത് ടോട്ടൽ കരഭൂമിയിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കാടാണ് ഞാൻ അവിടെ യൂസസ് പറയുന്നുണ്ട് കാടിൻ്റെ യൂസസ് നോക്കി ദ പ്രൊവൈഡ് ടിംബർ കണ്ടോ ടിംബർ മീൻസ് വലിയ തടി അല്ലേ ആ ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തടി അത് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയണത് ദേ സപ്ലൈ ഫയർ വുഡ് നോക്കി തീ കത്താൻ തീ കത്തിക്കാൻ പണ്ട് ആളുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഉണക്ക ചുള്ളികളൊക്കെ ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ കാട്ടിൽ നിന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ വുഡിൻ്റെ പൾപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹണി തേൻ
ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ സാറിന് എത്ര പഠിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചെഴുതാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത പുള്ളി ഒരു ധൈര്യമായിട്ട് ബിറ്റ് വെച്ചോ ഉറപ്പായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്പീഷ്യസ് പലതരത്തിലുള്ള അനിമൽസ് പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ബിക്കോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് പ്രകൃതിയിൽ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കി ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് എ ടേം വി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി വെറൈറ്റി കണ്ടോ പല തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന എന്താണ് കുറേ എലമെൻസ് നമ്മുടെ എർത്തിലുണ്ട് അതാണ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റവേഴ്സ് ആ ദ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അനിമൽ പ്ലാന്റ് ദർ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ ജീനിയസ് നോക്കിയോ ഇവിടെ പറയുന്ന നോക്കി അനിമൽസ് പ്ലാന്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അവരുടെ ആവാസം ഇല്ലേ ഇതെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള അനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും അവരുടെ ആവാസങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏത് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ജെനറ്റിക് ബയോ ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിത്തിൻ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ സ്പീഷ്യസ് ഒരു സ്പീഷ്യസിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വൈവിധ്യങ്ങൾ രണ്ട് സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് വിത്തിൻ ഏരിയ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തുള്ള എന്താണ് ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള പക്ഷികളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ അതാണ് ഏത് സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേരിയേഷൻ എമങ് എക്കോസിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓക്കെ പല എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുളത്തിലെ വൈവിധ്യമല്ല ഒരു തോടിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ കുളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയും ഒരു ഒഴുകുന്ന തോടിൽ കാണുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കടലിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഡൈവേഴ്സിറ്റി പല വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ നമ്മൾ നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൈമാറാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈവിധ്യമാണ് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ത്രെഡ്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ത്രെഡ്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ത്രെഡ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരുപാട് ഭീഷണികൾ ഉണ്ടെന്നേ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒന്ന് ഹാബിറ്റാറ്റ് അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടിച്ചില്ലാതാക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കണ്ടു വന്ന ഒരുപാട് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില പക്ഷികളൊന്നും നമ്മുടെ നമുക്കിന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അല്ലേ ക്ലൈമറ്റ് എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കാരണം ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ബാലൻസ് ഒക്കെ തകർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറേ സ്പീഷ്യസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായി പിന്നെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ അല്ലേ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പിന്നെന്താണ് പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് ആ പൊല്യൂഷൻ മലിനീകരണം അല്ലേ ഹണ്ടിങ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബേർഡ്സ് അനിമൽസ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കാടില്ലാതാകുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വ്യവസായവൽക്കരണം ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പിന്നെന്താണ് ആ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ ഡിസീസസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ത്രെഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ബയോഡിയോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസെർവ് ചെയ്യ
ആർക്ക് ഫ്യൂച്ചനർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അതാണ് കൺസർവ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറണം അതാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കിയേ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല തരങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇൻസിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻസിറ്റ്യൂ എക്സ് എക്സിറ്റ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻസിറ്റ്യൂ എക്സിസ്റ്റ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഒരിക്കൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഇൻസിസിറ്റ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിസിറ്റ്യൂ ഓർ ഓൺ സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ മീൻസ് കൺസർവ് ദ സ്പീഷ്യസ് ഓൺ നാച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു സ്പീഷ്യസ് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നോ ആ നാച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പീഷ്യസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാർക്കുകൾ പാർക്കിൽ നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഫുള്ള് എന്താണ് ഒരു കാടിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും ഒരു കാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പീഷ്യസ് ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും സാഞ്ചുറീസ് പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ സങ്കേതങ്ങൾ ബേർഡ് സാഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തട്ടേക്കാട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് പക്ഷികളൊരു കാട്ടിൽ എങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കും അതുപോലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇൻസിസ് ഇൻസിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ ഓക്കെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകളും എന്താണ് കാട് പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ജൈവ സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് വനങ്ങളെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു പക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവജാലം എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജീവിക്കുന്നു അവരുടെ അവർ ഒരുപാട് പെറ്റ് പെരുകുന്നു അവരുടെ ഏത് കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഇൻസിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് ഓക്കെ എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ ദ എൻഡിജേഡ് സ്പീഷ്യസ് എവേ ദ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ സൂപ്പർവിഷൻ നമ്മുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒരു ആവാസ ഒരു ആവാസം സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എക്സിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചോളാം പിന്നെ വാല്യൂ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ എത്ര കത്തിച്ചാലും കത്താത്ത കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കരമാലിന്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ കെട്ടിക്കിടന്നാൽ ഭൂമിയുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി ഇല്ലാതാവും മാലിന്യം കൂടും ഇതിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതാണ് സോളിഡ് കട്ടിയുള്ള വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് വലിയ വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിയേ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൻഡ് ആസ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ജനറേഷൻ സ്റ്റോറേജ് കളക്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാനേജ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ഓഫ് ജനറേഷൻ സ്റ്റോറേജ് കളക്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്തിനെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുക എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്തിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്തിനെ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം അതിനെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നു അല്ല ആദ്യം അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നു അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പോസൽ ചെയ്ത് കളയുന്നു അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പോസൽ ചെയ്ത് കളയുന്നു ഇതാണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കണം വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം നമുക്ക് റീസൈക്ലിംഗ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെയൊക്കെ പൊടിച്ച് ചിപ്സാക്കി അടുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്പോസൽ കൃ
നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കണം ഓക്കെ എന്താ നോക്കിക്കേ എന്താണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മഴവെള്ളം സംരക്ഷിക്കുക റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ടെക്നോളജി യൂസ്ഡ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് സ്റ്റോറിംഗ് റെയിൻ വാട്ടർ കണ്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റെയിൻ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്യുക ഫ്രം റൂഫ് ടോപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ റൂഫ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് സർപ്രൈസ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ടെറസ് അതിൽ നിന്ന് അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർ റോക്ക് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് യൂസിങ് സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് സച്ചാസ് ജാർ ആൻഡ് പോട്ട്സ് ആസ് വെൽ ആസ് മോർ കോംപ്ലക്സ് ടെക്നിക്സ് സച്ചാസ് അണ്ടർ ചെക്ക് ഡാംസ് എക്സെട്ര ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ വീടാണെന്ന് നോക്കി അപ്പം മഴ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് വീഴുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ് ഇതുവഴി മഴവെള്ളം പോകും അപ്പം നമ്മളവിടെ ഒരു പോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുക ഒന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കുഴിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഈ മഴ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ചില വീടുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടെറസ് ടെറസ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വെള്ളം വീഴും നമുക്കത് ഇവിടെ ഒരു ഓവ് കാണും ആ ഓവ് വഴി വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സംഭരണി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മഴ വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുക യൂസസ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് റീചാർജ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ് ചെയ്യുക അതായത് പിന്നെ നമുക്കിപ്പം കിണറിനോട് ചേർന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് മഴക്കുഴിയൊക്കെ വെട്ടും കാരണം കിണറ്റിലെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക വെള്ളം താഴോട്ട് ഇറങ്ങുക ഗാർഡനിങ് നമുക്ക് നമുക്ക് പൂന്തോട്ടത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കാണ് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് നല്ല വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ ജലസേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെയിൻ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് എല്ലാവരും ഈ ചാല് വെട്ടിയൊക്കെ വിടൂലേ അതൊക്കെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കോസസ് എഫക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് ഒന്നുകിൽ എയർ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കോസസ് എഫക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ചോദിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കോസസ് എഫക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ കോസസ് എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ് കോസസ് ഡസ്റ്റ് അനിമൽസ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വൈൽഡ് ഫയർ വെജിറ്റേഷൻ പിന്നെ വോൾക്കാനോസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വെഹിക്കിൾസ് മറൈൻ വെസൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ മൈനിങ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എയർ പൊല്യൂഷനും വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും നമ്മുടെ സോയിൽ പൊല്യൂഷനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ മറ്റേ എയർ എയർക്രാഫ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ജനറലായിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് പഠിക്കുക എല്ലാം കൂടി പഠിക്കില്ലേ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ് ഈ ടേബിൾ ഇനി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ആണ് ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മോർട്ടാലിറ്റി ശിശുമരണം പിന്നെന്താണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവും ലങ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും ആസിഡ് റെയിന് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡിപ്ലഷൻ ഓഫ് ഓസൺ ലെയർ ഓസൺ ലെയറിൽ ഡിപ്ലഷൻ ഉപയോഗിക്കും എഫക്റ്റ് ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇന്നേ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെയും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെത് ഓസൺ ഡിപ്ലഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളത് ലങ് ഡിസീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ക്യാൻസർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ എഴുതുക പിന്നെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ തണ്ട എനർജി കൺസംഷൻ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റം വരുത്തുക റെഡ്യൂസ് മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻ അവോയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് കാർ ബൈക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ എമിറ്റൻസ് ഓഫ് എയർ ആണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ പിന്നെ ബയോഡൈജസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിവൈസസ് കൺവിൻസ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കെമിക്കൽ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം പവർ പ്ലാന്റ് പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും റിലീസ് ആവുന്ന കെമിക്കൽസ് ഓക്കെ പിന്നെ ദേ റിയാക്ട് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ എയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആസിഡ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എന്താണ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ എയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദി ആസിഡ് അതായത് പ്രകൃതിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആസിഡിൻ്റെ ഫോമിലായിട്ട് മാറുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രീ ഒക്കെ ഡാമേജ് ആവും അല്ലേ ഡിസ്ട്രോയ് പോണ്ട് കുളങ്ങൾ പിന്നെന്താണ് കില്ലിങ് ദ ഫിഷ് അതിൻ്റെ അതർ അക്യുവറ്റിക് ലൈഫ് എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കും ഡാമേജ് ഹൗസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ വീട് അതിൻ്റെ വീട് ബിൽഡിംഗ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ബാധിക്കുന്നു പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് മോണുമെൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാച്ചൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്മാരകങ്ങൾ സ്മാരകങ്ങളും പ്രതിമകളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് കാശൊക്കെ ചിലവാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്മാരകങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും പ്രതിമകളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ആസിഡ് റെയിന് വിഴുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മൂലകങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇളവ് ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ വാമിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ചൂട് കൂടുക ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എർത്ത് സർഫൈസ് എയർ അതിൻ്റെ ഓഷൻ ഉണ്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്സർവ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഇൻക്രീസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസസ് ഗ്യാസസ് ഇല്ലെ ഹരിത പ്രഭാത വാതകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കോസസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് പത്ത് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വരണം നോട്ടിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് വരണം നമ്മൾ യൂസ് ലെസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ലെസ് ഹീറ്റ് ആവുന്ന എയർ കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ലൈറ്റ് ബൾബ് ബൈ സി എഫ് എൽ ലൈറ്റ് ബൾബ് വാങ്ങി ലൈറ്റ് ബൾബൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാണെന്നേ ആ മുറിയിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സി എഫ് എല്ലൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഡ്രൈവ് ലെസ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ചുമ്മാ റഷ് ആയിട്ട് ഓ ഹോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഭൂമിയിൽ ഭയങ്കര ചൂട് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സാധ്യത ഉണ്ടാക്കും നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങണം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി പോയാൽ അതിനടുത്ത് മാറ്റുക ഇല്ലേ അത് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതുണ്ടാക്കും പിന്നെ യൂസ് ലെസ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ചിലർ എന്താണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഞാൻ കുടിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പ്രിവിലേജാണ് എപ്പോഴും ചൂട് വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊണ്ട് നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് കാരണമാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി അടുത്ത് ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്രഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓസോൺ നമ്മൾ നോക്കാം ഓരോ നേടെ നോക്കാം ദ ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് എ തിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിലോട്ട് തിൻ പാർട്ടാണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എർത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓസോൺ ലെയർ ആണ് എന്തിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സൺസ് ഹാംഫുൾ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് സൂര്യൻ്റെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഓസോൺ ലെയർ ആണ് ദ ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ദ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ എറൗണ്ട് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ആ ഓസോൺ ലെയർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഓസോൺ ലെയർ ഉണ്ടാകുന്ന ശോഷണത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓസോൺ ഹോൾ എന്നാണ് പിന്നെന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ഓവർ ദി എർത്ത് പോളാർ റിലീജ് അതായത് ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെ സൂര്യനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പതിനഞ്ച്
suitable for habitation and cultivation. No, okay. waste land is not land land in a turn chayiga, young and fertile quality uladum, suitable for habitation and cultivation. Le, Krishikim, Ava Savastakim, Anugula Mayor land in a mati dukunadiana, waste land reclamation. And the very another, a need for waste land reclamation. And the other than Namalandanum, a waste land in a Namalandanum protected chay. No, give up another income of poor people and another, Ali, sorry, rural people and another. Rural poor. Northern than a number of wasteland akin than a rural poor idle alagal curve. Our agriculture and a purpose in economic and the American Koduka and Ita Patanum. Pinatan than a paranoid timber for local use. Lay wasteland in anomal and then the Iparina supply of fuel. Lay a fuel and the Udeskin and the number E. Unangia carrying like a number can the Nam Kavan and the Pandal Talangan. Totter the end in Kathakan and Uling Totterla Parambelakapo in the Gilton in the Pinatan to make the soil fertile uh, by preventing soil erosion and uh, conserving moisture. In other than Namala wasteland in a productive land, a Kimatambo, Namakandam, Manuli Pacatarino. Lay a very under a very moisture content all the Prakriti Akimatan at the wasteland reclamation. Eh, Kaidim. Pinatu Gio Namalandanum would stall of moisture market and at a pile like clean a key. Productive at La Salama Kidan and the Ingle Namaka and the Ambitum Ecological Balance and Indium maintain Jay Patim and Narbara Paranadu, the Polana maintaining local climate conditions. Le Apidalam, Edel Verdana, needs of Iceland reclamation of Verdana. Pin a watershed management, a watershed management in Northern Noye, watershed management implies the wise use of soil and water resources within a with a given a geographical area so that to enable sustainable production and minimize. Flood watershed to management is the rational utilization of land water resource optimum production with the minimum hazard of natural resources. Randa the point, the point. Watershed to management is the same. simple. No, okay. Soil is a particular area, a geographical area. Soil and water is the same. We have to protect the soil and water. We have to protect the soil and water. Watershed management is the rational utilization of land and water resources for optimum production. Le, land and water resources are optimum production. Lot and dega, Natural resources are not the same. We have to do the same thing. Land and water are not the same. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We principles of watershed management. Anna. But if you have a problem with the public awareness, you can see the public awareness. The environment is important. The environment is public awareness. The environment is environmental. 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 The Seminar and the con, uh, conference are uh, uh, not the same. Entertainment activity, the Pragadi Sambishkin entertainment activity, documentary, street plays, dramas, the Kodagam. Pinna science and the second denum, Bakanam. Namaka Mansla and Magandana Prabanjam, Prabanjanga and the Lilkuno, in the Kanamakandana Mansla Kangil, Namakangan or science and Rakandana Baran. Deforestation area, low card, Urikal card, I didn't stalam, Ada Lada i Marga. This is deforestation. Deforestation is the removal of forest. And then the forest is the removal of non-forest use. Okay, deforestation is the most important Deforestation is the most important important resource. We will talk about the most important causes of deforestation. The population is the deforestation. Because the people who are the weed, so the card is Industrialization, website, paper making industry, Marangalam, Vetimurkin, Namal, Ubekin, the paper no indiran. Road and the railway cover and Boriba, Vanangalila. Infrastructure Namal Adistana Savarin Kurada and Kurkama, Vanathan Namal Maragudu. Globalization, Agola will Kurana. Four stationary goods, Palace stationary goods on Dakanam, Namaka Marangalavish one. Medicine purpose. Then a Kamala Marangalaka Murkin. If Maramurta person on the Palace species, Iladagun, Water Nala Shudjal Ilada Marnu. Pala resources in the world, life in the quality of the greenhouse gases, water in the atmosphere, okay. water in the content of the ozone layer damage, 
ഞാൻ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് എക്കോളജി എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് എക്കോളജി സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസവും എൻവയൺമെൻറ്റും ഓർഗാനിസവും എൻവയൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ വീട് ഒരു കുളമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം കുളം ഒരു വലിയൊരു കുളമായിരുന്നു ആ കുളത്തിൽ ആളുകൾ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് അതൊരു ലാൻഡ് ഏരിയയായി ഇപ്പോൾ അതൊരു വീടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ അല്ലേ കാലങ്ങൾ മാറും തോറും പ്രകൃതിക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഒരിക്കൽ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പം എന്താണ് ഓക്കെ ദ ഒബ്സർവ്ഡ് പ്രോസസ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്പീഷ്യസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷ്യസിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്താണ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓർഗാനിസവും അതിൻ്റെ എനർജി റിലേഷൻഷിപ്പും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബയോമാസും തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലെയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഇത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് സ്റ്റാറ്റോ മീൻസ് ലെയർ ഓർ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ലോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തിന് നമുക്ക് ട്രോപ്പോ പാസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എക്സോസ്ഫിയർ എക്സ് ഇ എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് പുറത്ത് എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എർത്തുമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഭ്രമണപഥങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് എക്സോസ്ഫിയറിലാണ് മിസോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉൾക്കകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതും വീഴുന്നതും ഒക്കെ എവിടെയാണ് മിസോസ്ഫിയറിലാണ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് മിസോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയുള്ളൂ വിട്ടുപോയ പോർഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കാണും നിങ്ങൾ സിലബസ് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് നാളെ ബി ബി എ പ്രൈവറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ വി എസ് ആണ് നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇ വി എസ് നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇ വി എസിൽ എഴുതാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ പക്ഷേ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയും പഠിക്കുക നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ നോട്ട് പി ഡി എഫ് നോട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ലിങ്കായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഞാൻ ഈ നോട്ട് അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ ഇതെല്ലാം ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് എന്ന്
ഔട്ടർ മാൻഡിൽ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഔട്ടർ മാൻഡിലാണ് എന്താണ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് എർത്ത് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഢമായത് കല്ല് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളാം ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയറിലാണ് ജീവൻ്റെ കണിക എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതെന്ന് നോക്കിയേ ബയോസ്ഫിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഞാൻ വെട്ടണം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇതാ ഞാനിത് മാറ്റിയാണ് കേട്ടോ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസവും അതും അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസങ്ങളും ബാക്കി അത് ആ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ജലം നദി വാട്ടർ എല്ലാം ലിത്തോസ്ഫിയർ കല്ല് സോളിഡ് എർത്ത് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് അല്ലേ അല്ലേ എന്താണ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസവും പിന്നെ അവരും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ് ക്ലിയർ ആണോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളണം ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇ വി എസ് ആണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ സം ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓൾ ദി ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് അറൗണ്ട് അസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് വൺ അനദർ അല്ലേ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ലിവിങ്ങും നോൺ ലിവിങ്ങും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ലിവിങ്ങും നോൺ ലിവിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ടോട്ടൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ടോട്ടൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലിവിങ്ങും പിന്നെന്താണ് നോൺ ലിവിങ്ങും അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് വൺ അനദർ അല്ലേ ലിവിങ് ഓർഗാനിസവും പിന്നെന്താണ് നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസവും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് നോക്കി സ്റ്റഡി കണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു സ്റ്റഡി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബയോട്ടിക് ജീവനുള്ളതും അബയോട്ടിക് ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് കാര്യങ്ങളുടെ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസവും നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസവും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഒന്നാമത്തത് ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാരിഫൈ മോഡേൺ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ടു കൺസെർവ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് കൺസെർവ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കണം എന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് നാളെ എഴുതിക്കൊള്ളാം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ വൺ കൺസെർവ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്പർ ടു എന്താണ് നമുക്കൊരു സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം വേണ്ട സസ്റ്റൈനബിൾ വേ ഓഫ് ലിവിംഗ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അല്ലേ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ റിസോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മോർ എഫിഷ്യൻലി ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ബിഹേവിയർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം നമുക്കറിയാം മഴ സമയത്ത് കൃഷികൾ നല്ല രീതിയിൽ വളരും അല്ലേ കാരണം എന്താ ജലം ഭൂമിയിലോട്ട് പതിക്കുന്നു ആ മണ്ണിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു അത് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണകരമാകുന്നു കണ്ടോ ജലവും മണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മണ്ണും സസ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇൻ്ററാക്ഷനൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൃഷിയൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് നൗ ദ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസം ഇല്ലേ ഭൂമിയിലെ ഓരോ ഓർഗാനിസവും അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ